Asked for it. Beware. So, on YouTube, on January, he will be coming. You will discover a world that you never uh, even uh, imagined stop 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 pitié stop stop je, je, je crois vraiment que là l'anglais on peut pas vraiment dire que ce soit votre tasse de thé reprenons tout depuis le début et voyons comment on peut améliorer ça It might be true that there are six billion people in the world and count. In a sense, like nevertheless, what you do makes a difference. Happy and enjoyable. 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 Enjoyable.
Et ce serait une grosse erreur de se dire que, par exemple, en Amérique, on a un même accent, alors qu'on va avoir plein d'accents suivant les États. Et euh, les frontières entre les États ne comptent pas non plus. C'est-à-dire que euh, l'accent euh, d'un État avec son État voisin, dès qu'on traverse la frontière, ça ne change pas du tout au tout. Hein. C'est euh, progressif, en général. Par contre, après, ce qu'on peut se dire quand même par rapport à ces frontières, c'est que la grande distance qui sépare euh, d'un côté euh, l'Amérique et de l'autre côté la Grande-Bretagne fait que leurs deux accents sont très différents. Certes. Du coup, on ne va pas retrouver nécessairement les mêmes accents à New York, Chicago, Miami ou Montpellier. Oui, Montpellier, c'est une ville en Amérique. Bah oui, oui. D'ailleurs, si vous voulez voir toutes ces différences d'accents, même si vous êtes une quiche en anglais, vous devriez quand même saisir quelques nuances sur la chaîne Anglofinia, en anglais Anglofinia, euh, qui, euh, elle, fait une vidéo... Hein, donc, euh, si vous cliquez sur le, le lien, ça va apparaître, euh, sur 17 accents différents. C'est-à-dire qu'elle va prononcer 17 accents différents en fonction euh, des acteurs qui euh, imitent ces accents ou qui sont originaires de cette ville, etc. Euh, et elle fait ça plutôt bien. Franchement, euh, allez voir, ça vaut le coup d'œil. Je rappelle, hein, même si vous êtes une quiche en anglais, ça, vous allez comprendre. Hein. Voilà, il n'y a aucun souci. Donc au final, vous pouvez retrouver des accents canadiens, australiens, texans, hopi, cockney, new-yorkais. Euh, vous pouvez aussi retrouver des accents non natifs, comme par exemple l'accent allemand, l'accent français, euh, l'accent polonais, l'accent russe. Euh. Et du coup, vous allez me dire, euh, bah oui, mais au final, du coup, il euh, n'y a pas de bonne ou mauvaise prononciation, quoi, hein, voilà... Mon prof d'anglais, il me dit que je prononce mal, je peux très bien lui dire que je parle avec un accent français, et puis ça passe, quoi. Et ben, pas vraiment. L'accent qu'on va tenter de viser en cours d'anglais, normalement, c'est l'accent OP. Alors, je dis normalement parce que, suivant les profs, parfois, il y en a plus qui vont essayer de tendre vers un accent américain, euh, qui est un poil différent. Il euh, y en a d'autres qui vont peut-être plus faire de l'écossais, ça c'est un peu plus rare quand même, hein, euh, et j'en connais pas des masses. Euh, mais alors vous allez me dire pourquoi on a choisi l'accent Orpi, euh, moi je sais même pas ce que c'est Orpi, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Alors Orpi ça s'écrit comme ça, hein. voilà, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais alors c'est quoi l'accent Orpi Et pourquoi on l'a choisi Eh ben, tout simplement parce qu'il fallait bien en choisir un. Bah ben, oui. Comment ça, ça répond pas à la question Il euh, y a un problème là Alors, vous allez me dire, certainement, oui, mais l'accent Orpi, c'est celui qui est le plus utilisé, c'est celui qui a le, qui a le plus de, de locuteurs, euh, ouais, donc euh, voilà, ils ont choisi celui-là. Bah non, en fait, non, non. Non, 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 en fait, l'accent Orpi, c'est l'accent qui est normalement utilisé par la radio BBC, euh, et donc en fait c'est loin d'être le plus utilisé au final puisqu'il est parlé par très peu de personnes mais alors pourquoi on l'a choisi quoi il enfin, y a personne qui le parle personne ne va le comprendre quoi enfin voilà ça sert à rien d'apprendre un accent que personne ne parle mais alors pourquoi mais pourquoi ils ont pris l'accent en pire il sert à rien ce truc c'est horrible bah tout simplement parce que c'est peut-être l'accent qui est le plus facilement compris par la majorité des pays anglophones. Bah oui. Et alors pourquoi Pourquoi c'est celui-là qui est le mieux compris Est-ce qu'il y a eu des études ou quoi que ce soit Alors il n'y a pas vraiment eu d'études. Par contre, c'était quand même la volonté de la radio BBC au moment de, de son lancement pour pouvoir se faire un maximum d'audience. Bah oui, parce que au final, si vous êtes compris par plus de monde que euh, juste les mecs de votre patelin, euh, c'est quand même vachement intéressant, hein. franchement c'est une petite idée de génie de faire ce truc là quand même. Hein. Alors comprenons-nous bien, c'est sûr que les Australiens par exemple, ils vont avoir un petit peu plus de mal à digérer l'accent Orpi que les Britanniques. Oui, oui forcément, ça, ça ressemble un peu moins à ce qu'ils disent eux, hein, forcément. Mais ils vont quand même comprendre, puis même s'ils comprennent pas... Hein, Franchement, les Australiens, vous avez qu'à faire un effort aussi, hein, un petit peu quand même, enfin Donc, sur cette chaîne, on va voir comment on va prononcer un mot anglais qu'on lit avec l'accent OP. 
non pas que je vous oblige à parler couramment en pi. Personnellement, moi, on me dit toujours que j'ai un accent allemand. Alors non, moi, je suis pas là pour vous dire euh, il faut absolument parler en pi. Euh, le reste, c'est de la merde. Il n'y a que le en pi qui compte. Si vous parlez pas en pi, vous êtes pas anglais, vous parlez pas anglais, vous vous dites de la merde et personne ne vous comprend. Non, c'est pas du tout ça. Le jour où vous m'entendez dire ça, euh, euthanasiez-moi, hein, direct, hein, vous, vous abrégez mes souffrances, surtout, hein, voilà. Euh, je, suis, je suis sérieux quand je dis ça, le jour où vous m'entendez dire ça, non, là, ça va plus, hein, d'accord Vous vous désabonnez tout de suite, et c'est fini, hein. Euh, à part si c'est un 1er avril, faites gaffe, on sait jamais. Mais dans l'idée, avec l'accent OP, c'est qu'on va quand même voir des règles qui s'appliquent à une vaste majorité d'accents anglophones. Et après, si vous voulez euh, parler autre chose, par exemple l'écossais, euh... ah, j'ai toujours rêvé d'avoir un accent écossais. Ben, il suffira juste de faire quelques petits changements propres à l'écossais, et vous parlerez écossais au final. Hein. Voilà, il n'y aura pas plus de choses à faire que ça. C'est quand même cool la vie. Hein. Comment prononcer un mot de façon non happy on en parlera peut-être un jour, oui. Mais ne mettons pas la charrue avant l'hôpital et retrouvons-nous une prochaine fois pour voir comment parler anglais comme il faut, même si tout le monde ne parle pas comme ça, que ça dépend de la région, de la classe sociale et de plein d'autres trucs. Voilà, c'est fini pour maintenant. J'espère que vous avez bien aimé cette introduction euh, à la chaîne, ou plus exactement à l'émission de la chaîne, puisque euh, la chaîne abritera plusieurs euh, émissions. Euh, vous pouvez toujours, si vous avez aimé cette introduction, mettre un pouce vert, comme ça, un hein, super bien euh, à côté de la vidéo. Toujours appréciable. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, j'ai une petite astuce pour vous. En fait, j'ai découvert récemment un raccourci pour faire euh, un pouce rouge très rapidement, comme ça on n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton. Il suffit d'appuyer sur les touches Alt, F4. Voilà. Comme ça, vous mettez un pouce rouge tout de suite, c'est réglé, il n'y a plus à s'en soucier. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook et pas sur Twitter, non, parce que Twitter, je n'arrive pas. J'arrive pas, je, je comprends pas la logique du truc. Je, ça, me, ça me dépasse. Ouais, je, je suis vieux jeu. Voilà. Je suis dépassé par Twitter. Voilà. J'avoue. Mais il faudra s'y habituer parce que je ne sais pas gérer Twitter. Donc euh, je préfère pas y aller plutôt que de faire de la merde. Oui, c'est comme ça. Mais mettez pas un pouce rouge pour autant. Hein. Voilà, c'est tout. Euh, Twitter, c'est qu'un moyen de, de communiquer comme un autre. Hein. Voilà, c'est comme les accents. Hein. Pas obligé de passer par Twitter pour dire des choses. On peut toujours utiliser Facebook. Ouais. C'est bien Facebook aussi. Non pas que je fasse de la pub. Non.